बिस्मिल्लाम केमिस्ट्री पार्ट टू चैप्टर सेवन के अंदर हमने आज डिस्कस करना है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं चीज को डिस्कस करेंगे रिफॉर्मिंग का मतलब केस के अंदर हमने जो फ्यूल या गैसोलिन ट्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर हमने उसकी डिमांड को पूरा किया था उसकी अमाउंट को इंक्रीज किया था अब रिफॉर्मिंग में क्या किया जाता है रिफॉर्मिंग के अंदर उसकी जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है और ये क्वालिटी जो है पेट्रोलियम की या पेट्रोल की इम्प्रूव किस तरह करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं रिफॉर्मिंग तो इसके अंदर हम डिफाइन करें द कन्वर्जन ऑफ स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन मीन्स के हाइड्रोकार्बन का मतलब के हाइड्रोजन और कार्बन स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इस प्रोसेस से बाय हीटिंग इन द सेंस ऑफ एयर मींस के ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के ये रिफॉर्मिंग का प्रोसेस किस तरह किया जाता है इसके अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या किया जाता है कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और जो एयर होती है उसकी एबसेंस में तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफॉर्मिंग के जिसके अंदर फ्यूल या पेट्रोल की क्वालिटी को क्या किया जाता है इंप्रूव किया जाता है तो ये हमारे पास गैस मीन्स क्योंकि ट्रैकिंग के अंदर हमने बात की थी जो हाईली डिमांड गैस मीन प्रोडक्ट है उनके अंदर एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन है तो हमारे पास ये एन ऑक्टेन हमने इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे रिफॉर्मिंग करेंगे मतलब स्ट्रेट चेन कन्वर्ट इनटू ब्रांच चेन तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या है एन ऑक्टेन है और एन ऑक्टेन जो है इसके लिए आपको यहाँ पे जस्ट क्या करना पड़ेगा सिक्स मीन्स के आपने आठ कार्बन बनाने हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे वन वैसे करिए टोटल एट हो गए तो ये आपके पास एट मीन्स के एन ऑक्टेन है और जब आप इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो ये आपके पास टू टू फोर ट्राई मिथाई पेंटेन या इसी को आप बोलते हैं आइसो ऑक्टेन तो ये क्या हुआ कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन में कन्वर्ट हुई और इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर जो पेट्रोल था या जो फ्यूल था उसकी क्वालिटी क्या हुई इंप्रूव हुई अब ये रिफॉर्मिंग प्रोसेस क्यों करते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट जो पेट्रोल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको क्रैकिंग आप पेट्रोलियम से मिलता है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती उससे क्या होता है कि जो इंजन के अंदर डेलिकोन प्रोड्यूस होता है और उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं नॉकिंग यानी कि ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने का मकसद के जो नॉकिंग प्रोसेस है उसको रिड्यूस किया जाए अब नॉकिंग क्या है इस चीज को समझते हैं ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ फ्यूल के जो आपके पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से आपने फ्यूल ऑप्टेन किया कि उसकी जो क्वालिटी थी वो अगर अच्छी नहीं है तो उससे क्या होता है अ मटेरियल सॉन्ग प्रोड्यूस इन इंजन के इंजन जो आपके पास गाड़ी के इंजन होते हैं उनके अंदर यानी कि जो फ्यूल होता है वो एक तो स्मूथली बर्न नहीं होता और इससे क्या होता है स्पार्क यानी कि प्लग के अंदर कन्वेंशन के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होती है जिससे वो वहां पे एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है और उस मेटेलिक साउंड को क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं नॉकिंग और नॉकिंग की अगर हम बात करें तो नॉकिंग डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन तो इसलिए जो आपके पास पेट्रोल या आपके पास जो गैसोलीन है उसके अंदर नॉकिंग के प्रोसेस को कम करने के लिए ऑक्टेन नंबर क्या किया जाता है इंक्रीज किया जाता है या आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर रिफॉर्मिंग की जाती है कि स्ट्रेट चेन कन्वर्ट इनटू ब्रांच चेन क्यों क्योंकि तो जितना नॉकिंग प्रोसेस होगा उतनी इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी कम होगी क्योंकि वो फ्यूल जो है वो स्मूथली बर्न नहीं होगा अब बात करते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या है कि ऑक्टेन नंबर किस तरह नॉकिंग या किस तरह रिफॉर्मिंग के अंदर फ्यूल की क्वालिटी को क्या करेगा इंप्रूव करेगा तो ऑक्टेन नंबर को अगर आप डिफाइन करें द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन बाई 
वॉल्यूम इन फ्यूल के फ्यूल के अंदर आपके पास आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज को इंक्रीज करने का नाम क्या है ऑक्टेन नंबर कि जितनी आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर भी क्या होगा ज्यादा होगा मींस के इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ फ्यूल कि जैसे जैसे ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा फ्यूल की क्वालिटी उतनी बेटर होगी और उसके अंदर उतनी नॉकिंग क्या होगी रिड्यूस होगी कम होगी और जिससे इंजन की एफिशिएंसी भी क्या होगी इंक्रीज होगी जब उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा ज्यादा होगा तो ऑक्टेन नंबर को किस तरह स्केल की मदद से कंपेयर करते हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या किया एन हेप्टेन या एन ऑक्टेन यानी कि उन्होंने एन ऑक्टेन को जब ऑक्टेन आपके पास जो ऑक्टेन नंबर है उन्होंने इसको जीरो दिया लेकिन आइसो ऑक्टेन को उन्होंने अपने नंबर क्या दिया हंड्रेड दिया तो इस तरह के स्ट्रेट चेन कन्वर्ट इनटू ब्रांच चेन तो जो आपके पास ब्रांच चेन आइसो ऑक्टेन था इसका ऑक्टेन नंबर हंड्रेड है मतलब ये आपके पास बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल है कि जो आप क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से फ्यूल ऑप्टेन किया था उसको आपने रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से उसकी क्वालिटी इंक्रीज की तो एक मेथड ये है कि आपके पास हाई ऑप्टेन नंबर होगा तो उसके लिए क्या करते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन यानी कि पहला प्रोसेस कि आप किस तरह ऑप्टेन नंबर बढ़ा सकते हैं पहला कि आप स्ट्रेट चेन को क्या करेंगे ब्रांच चेन के अंदर यहाँ पे देखें जीरो से ये हंड्रेड हो गया तो मतलब स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन के प्रोसेस के अंदर ऑप्टेन नंबर क्या होता है इंक्रीज होता है उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है दूसरा प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक्टोन ऑप्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर हम कुछ एडिटिव प्रॉपर्टीज यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव्स की उसके अंदर ऐड करते हैं यहां पर देखें ऑप्टेन नंबर कैन आल्सो बी इंप्रूव बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव एडिटिव्स क्या हो सकते हैं लेट आप के पास टेट्रा इथाइल लेट या आप टेट्रा मिथाइल लेट यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी आप ले सकते हैं इथाइल टेट्रा और ये लेट लेकिन इससे ऑप्टेन नंबर तो इंक्रीज होता है लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज भी है आप ये कह लें एक इसका डीमेरिट्स है कि इस प्रोसेस से ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने का नुकसान क्या है उस चीज को देखते हैं कि जब आप टेट्रा इथाइल को इनके ये जब बर्न होता है इंजन के अंदर तो बनने के प्रोसेस में ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और लेड ऑक्साइड की जब रिडक्शन होती है तो ये मेटेलिक लेड की फॉर्म में एयर में मिक्स हो जाता है और जिससे उसके अंदर क्या होता है एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट जो आपके पास डिजीजेज हैं वो काज होती हैं तो लिहाजा इससे ऑप्टेन नंबर तो इंक्रीज होता है लेकिन ये पोल्यूशन काज है तो इसलिए जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि स्ट्रेट चेन को इसके अंदर ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एम डी कैट यानी चौपिक में से या आपके पास जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है उसमें से एम डी कैट में जो क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं उस चीज को हम डिस्कस करते हैं तो एम डी कैट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन थ्री जो है पहले इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन थ्री है आपके पास विच प्रोसेस इज यूज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्यूल कैसा कौन सा प्रोसेस है जो फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया करता है तो अभी हमने रिफॉर्मिंग का प्रोसेस पढ़ा है कि जिसके अंदर हमने ये देखा कि उसके अंदर स्ट्रेट चेन कन्वर्ट इनटू ब्रांच चेन और उसमें क्या किया जाता है एक्चुअली उसकी क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है तो आपके पास ऑप्शन वन है ए इनकी क्रैकिंग है बी रिफॉर्मिंग सी पेरालिस और डी जो है वो पिकलिंग तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रैकिंग में उसकी क्वालिटी को इंक्रीज नहीं किया जाता बल्कि उसके अंदर उसकी डिमांड बी जो है ऑप्शन उसके अंदर रिफॉर्मिंग यानी कि रिफॉर्मिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्यूल की क्वालिटी को क्या किया जाता है इम्प्रूव किया जाता है तो जो आपके पास ऑप्शन बी है वो क्रैक्ट है 
उसके बाद क्वेश्चन फोर की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे विच मेथड इज यूज फॉर इम्प्रूविंग ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलिन क्या ऐसा कौन सा मेथड है इससे आप गैसोलिन का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं तो ए है आइसमराइजेशन बी है रिफॉर्मिंग और सी आपके पास क्रैकिंग और ऑप्शन डी जो है वो है बोथ ए एंड बी तो आप यहाँ पे देखें पहला जो ए है आइसमराइजेशन तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एन ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन इन दोनों का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है डिफरेंट है तो मतलब ये प्रोसेस आइसोमराइजेशन भी हुआ दूसरा इसमें यह हुआ है कि इसके अंदर जो ब्रांच चेन स्ट्रेट चेन है वो ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट हुई तो मतलब इसके अंदर रिफॉर्मिंग का प्रोसेस भी हुआ तो आपके पास जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड बी मतलब आइसोमराइजेशन की मदद से भी उसका ऑप्टेन नंबर इंक्रीज किया जाता है और साथ में क्या है रिफॉर्मिंग तो इसलिए यहाँ पे ये कंफ्यूजन के लिए कि जो ज्यादातर स्टूडेंट है वो रिफॉर्मिंग प्रोसेस को ही टिक करेंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही पढ़ा है कि रिफॉर्मिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं तो रिफॉर्मिंग में यही होता है मेथड कि जिसके अंदर स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है लेकिन उनका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम रहता है मतलब उसके अंदर आइसमराइजेशन भी होती है और रिफॉर्मिंग तो इससे उसकी क्वालिटी या उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज किया जाता है तो ये आज हमने रिफॉर्मिंग और इसके साथ ये एमडी डी के क्वेश्चन को कंप्लीट किया